ஹை ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் எஸ்கேஏ பேசுகிறேன் கேனடாவுக்கும் இந்தியாவுக்கும் தொடங்கியுள்ள ஒரு பெரிய அரசியல் சிக்கல் உலக அளவில் மீண்டும் ஒரு சில மேற்கத்திய நாடுகள் இந்திய உள்நாட்டு விவகாரங்களை கேள்வி கேட்க ஆரம்பித்து விட்டது கேனடாவில் கொல்லப்பட்ட காலிஸ்தானி டைகர் குழு தலைவர் ஹர்தீப் சிங் விஷயம் ஞாபகம் இருக்கு அவங்க எல்லாருக்குமே அது இப்ப ஒரு பெரிய சிக்கலாக ஒரு சில மேற்கத்திய நாடுகளுக்கும் இந்தியாவுக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய உறவில் சிக்கல் ஏற்படக்கூடிய அளவுக்கு பெரிய சண்டை வர தொடங்கிவிட்டது அதை பற்றி தெளிவாக இந்த வீடியோவில் பார்க்க போறோம் காஷ்மீரில் இருக்கக்கூடிய காடுகளில் ஒளிந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய பாகிஸ்தானிய தீவிரவாதிகளை வேட்டையாடும் ஆபரேஷன் பெரிய அளவில் தீவிரமடைந்துள்ளது இதுவரை இந்திய வரலாற்றில் இப்படி ஒரு ஆபரேஷன் அகெயின்ஸ்ட் டெரரிஸ்ட் டெரரிசம் நடந்ததே கிடையாது அந்த அளவுக்கு தீவிரமடைந்துள்ளது இந்தியாவின் கப்பற்படைக்காக புதியதாக நூற்றி பதினெட்டு போர் தொழில்நுட்பங்கள் பை டுவெண்டி தேர்ட்டி ஃபைவ் பை இரண்டாயிரத்தி முப்பத்தி ஐந்து சைனாவை மிஞ்சும் வகையில் இருநூறு புதிய போர் கப்பல்களை தயாராக்கும் திட்டத்திற்காக இரண்டு லட்சம் கோடி ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது இந்திய அரசாங்கத்தால் வெறுமனே சைனாவை எதிர்கொள்ள இந்த பணம் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் செல்ஃப் நியூட்ரலைசிங் விபாவ் ஆன்டே டேங்க் மைன்ஸ் ஆயுதங்கள் இந்திய ராணுவத்தில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது ஏடாக்ஸ் பிரம்மாஸ் அண்ட் பினாக்கா ராக்கெட்ஸ் அண்ட் பிரிலாய் மிசாயில்ஸ் எல்லாமே ஒரே நேரத்தில் இந்திய ராணுவத்தில் சேர்க்கப்படுகிறது அதுவும் போருக்கு தயாராக இருக்கும் விதத்தில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது திடீரென இந்தியாவின் திருவாஸ்திரா ஹெலிகாப்டர் மவுண்டட் ஆன்டே டேங்க் கைடட் மிசாயில் சிஸ்டம் இந்தியாவின் மூன்று படைகளுக்கும் ஒரு பெரிய சக்தியாக மாறும் அளவில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது இப்படிப்பட்ட நேரத்தில் சைனாவின் பொருளாதாரம் மொத்தமாக அழிந்து பல ட்ரில்லியன் டாலர் பொருளாதார மதிப்பு சைனாவின் மொத்த பொருளாதார மதிப்பிலிருந்து குறையக்கூடிய சூழல் வந்துவிட்டது பாகிஸ்தான் அழிந்தால் மட்டுமே உலகத்தில் தீவிரவாதம் அழியும் என்ற ஒரு பெரிய புதிய ரிப்போர்ட் உலக அளவில் வெளியாகியுள்ளது அதாவது காஷ்மீர் டெரரிசம் முடிய வேண்டுமானால் பாகிஸ்தான் இல்லாமல் ஆக வேண்டும் என்ற ரிப்போர்ட் தற்போது வெளியாகியுள்ளது பாகிஸ்தானுக்கு ரஷ்யா கொடுக்க இருக்கும் தண்டனை ஐஎம்எஃப் நிறுவனத்தின் கடனை குறைப்பதற்காக பாகிஸ்தான் தனது ஆயுதங்களை உக்ரைனுக்கு விட்டதாக ரிப்போர்ட் வெளியாகி இருந்தது எல்லாமே எல்லா செய்திகளுமே ரொம்ப முக்கியமான என்கேஜிங் செய்திகள் அதனால விளக்கமாக பார்க்கலாம் இந்தியா ரிஜெக்ட் கேனடா அலகேஷன் on involvement in death of Khalistan Tiger Force Chief Ardeer Singh Nijar. You know what you are saying? Canada is the only one in the Khalistan Tiger Force. This is the only one in the world. 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 ஒருங்கிணைந்த நாடு அப்படிங்கிற அந்த கான்செப்டுக்கே எதிராக இருக்கக்கூடிய ஒரு குழு ஒரு டெரரிஸ் ஒரு தீவிரவாத குழு தான் இந்த காலிஸ்தான் டைகர் போர்ஸ் இந்த காலிஸ்தான் டைகர் போர்ஸோட சீஃப் அவருடைய பேர் வந்து ஹர்தீப் சிங் நிஜார் இவர் வந்து கேனடா நாட்டுக்குள்ளேயே கொல்லப்பட்டார் இவர் கொல்லப்பட்ட நேரத்தில் யாருமே எதுவுமே ஒன்றும் பெருசாக கண்டுக்கல இப்போ திடீர்னு இந்த கேனடா நாட்டின் பிரைம் மினிஸ்டர் ட்ரூடோ இருக்கார்ல அவர் வந்து இந்த காலிஸ்தான் டைகர் போர்ஸ் சீஃப் ஹர்தீப் சிங் மிஜார் கொல்லப்பட்டதுக்கு காரணமே இந்தியா தான் இந்தியா தான் அவங்களுடைய ஸ்பை ஆபரேஷன் வழியாக இந்த காலிஸ்தான் டைகர் போர்ஸ் சீஃப் ஹர்தீப் சிங்கை வந்து கேனடாக்குள்ளேயே கொண்டு இருக்காங்க ஸோ காலிஸ்தான் டைகர் போர்ஸ் சீஃப் ஹர்தீப் சிங் கொல்லப்பட்டதுல இந்தியாவின் கை இருக்கு இந்தியாவின் கைவண்ணம் இருக்கு இந்தியாவின் வேலை இருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு செய்தியை திடீர்னு கேனடா பிரைம் மினிஸ்டர் வெளியிட்டார் கேனடா பிரைம் மினிஸ்டர் வெளியிட்டதுமே பிரிட்டிஷில் உள்ள ஒரு சில டிப்ளமேட்ஸ் அதுக்கு ஆதரவாக பேச ஆரம்பித்தாங்க இந்தியா இப்படி பண்ணியிருக்கக்கூடாது இந்தியா ஒரு நாட்டுக்குள்ளாடியே போய் அவங்களுடைய ஸ்பை ஏஜென்சியை பயன்படுத்தி அந்த நாட்டுக்குள்ளாடி இருக்கக்கூடிய யாராக இருந்தாலும் கொல்லக்கூடாது அப்படி செஞ்சுருக்கக்கூடாது அப்படின்னு பல மேற்கத்திய நாடுகள் பேச ஆரம்பிச்சது இதில் இதுவரைக்கும் பேசாமல் இருக்கிறது யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா அமெரிக்கா நீங்களே பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அமெரிக்காவிலையும் சரி பிரிட்டன்லையும் சரி ஜெர்மனிலையும் சரி ஆஸ்திரேலியாவிலையும் சரி இந்த கேனடாவிலையும் சரி அதிகமான காலிஸ்தான் தீவிரவாதிகள் இந்தியாவுக்கு எதிராக இந்திய தலைவர்களுக்கு எதிராக இந்திய அரசுக்கு எதிராக இந்திய மக்களுக்கு எதிராக இந்தியாவின் இறையாண்மை இந்தியாவின் சித்தாந்தம் அப்படின்னு ஒவ்வொரு விஷயங்களுக்கும் எதிராக நம்ம தேசிய கொடியை காலாலம் மிதிச்சு கண்டனம் தெரிவிக்கக்கூடிய அளவுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு தீவிரவாத குழுக்கள் இந்த நாட்டில் அவங்கவுங்க வேலைகளை செய்யும் போது இந்த நாட்டில் உள்ள தலைவர்கள் யாருமே எதுவுமே செய்யறதில்லை கண்டுக்கிறதில்லை 
நீங்களாச்சும் அதை தண்டனை கொடுங்கடா தண்டியுங்க எதிர்த்து கேளுங்க அவங்கள ஜெயில போடுங்க இதே இது அவங்க நாடுகளுக்கு எதிராக அவங்க நாட்டு தலைவர்களுக்கு எதிராக நம்ம நாட்டுல யாராவது ஏதாவது செஞ்சா நம்ம சும்மா இருப்போமா ஆனா இவனு எதுவும் பண்ணல சரியா அவங்கதான் எதுவும் பண்ணல ஒருவேளை இந்தியாவின் ஸ்பை ஏஜென்சி தான் இந்த காலிஸ்தான் டைகர் போர்ட் சீஃப் ஹர்தீப் சிங்க கொன்னான்னு இருக்கட்டுமே ஏன் இவனுக்கு எந்த பாடு படுறானுங்க இதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் திருப்பி 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 சொல்றது இந்த மேற்கத்திய நாட்டு தலைவர்களையும் மேற்கத்திய நாடுகளையும் நம்பவே கூடாது என்ன பண்ணியிருக்காங்க பாருங்க இந்த கேனடா எக்ஸ்பெல்ஸ் டிப்ளமேட் ஆப்டர் பி எம் ட்ரூடோ கிளைம்ஸ் இந்தியன் ஹேண்ட் இன் கில்லிங் ஆஃப் காலிசானி லீடர் நம்ம நாட்டில் உள்ள டிப்ளமேட்ஸ் கேனடாவில் இருக்காங்க பார்த்தீங்களா அவங்களெல்லாம் வேலையை விட்டு தூக்கி இருக்கிறானுங்க கேனடா எக்ஸ்பெல்ஸ் டிப்ளமேட் அதாவது இந்தியாவை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணக்கூடிய கேனடா டிப்ளமேட்டை வந்து இந்த கேனடா பிரைம் மினிஸ்டர் ட்ரூடோ வந்து எக்ஸ்பெல் பண்ணியிருக்கிறார் வேலையை விட்டு நீக்கியிருக்கிறார் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இந்த காலிஸ்தானி லீடர் இந்த காலிஸ்தானி தொண்டர்கள் இந்த காலிஸ்தானி தீவிரவாதிகள் நம்ம நாட்டுக்கு எதிராக நம்ம நாட்டு சித்தாந்தத்துக்கு எதிராக அரசியலுக்கு எதிராக அங்க போராட்டங்கள் பண்ணப்ப நம்ம கொடி அவமதிச்சப்ப இவங்க கேட்கல அப்படின்னா இந்த மேற்கத்திய நாடுகள் எல்லாருமே இவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்றானுங்கன்னு அர்த்தம் இப்படிப்பட்டவங்களுக்கு எந்த ஒரு தொழில் சம்பந்தப்பட்ட வியாபார சம்பந்தப்பட்ட பொருளாதார சம்பந்தப்பட்ட டீலிங்ஸ் இவங்க கூட யாரு கூடையும் வச்சுக்க முடிய கூடாது நம்ம வளரக்கூடிய பொருளாதாரம் நம்ம இல்லைன்னா இவனுங்களுக்கு எவ்வளோ சிக்கல்கள் வரும் தெரியுமா இப்படிப்பட்ட வழிகளில் நம்ம இவனுங்களை தண்டிச்சாதான் இவனுங்க சரியா இருப்பானுங்க சரியா சரி கேனடா விடுங்க பிரிட்டிஷ் கொலம்பியா பிரீமியர் பேக்ஸ் ட்ரூடோ ஆன் அலகேஷன்ஸ் அகேன்ஸ்ட் இந்தியா பிரிட்டிஷ் பிரிட்டன்ல உள்ள ஒரு சில ஒரு சில அமைப்புகளும் ஒரு சில ஆக்டிவிஸ்டுகளும் ஒரு சில தலைவர்களும் ட்ரூடோ சொன்னது கரெக்டு தான் கேனடா சொல்றது கரெக்டு தான் அந்த நாட்டுக்குள்ளாடி போய் இவங்க கொண்டு இருக்க கூடாது செஞ்சிருக்க கூடாது ஏன்டா அப்படின்னா அவங்க செய்யற தப்புகளையும் நீங்க ஏத்து கேட்கணுமா இல்லையா இப்ப பிரிட்டிஷ் கொலம்பியா பிரீமியர் வந்து வி நீட் ஆல் ஃபேக்ட்ஸ் எப்படி அவரு கொல்லப்பட்டாரு யார் கொன்னது அப்படிங்கிற உண்மைகள் எங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னு ஏதோ ஒரு மா மனிதரை கொன்ன மாதிரி அவரு தீவிரவாதி கேனடியன் பிரைம் மினிஸ்டர் ட்ரூடோ அக்யூசஸ் இந்தியா ஆஃப் பீயிங் பிஹைண்ட் கில்லிங் ஆஃப் காலிஸ்தானி லீடர் ஒரு தீவிரவாதிய கேனடால கொன்னதுக்கு இந்தியா பிஹைண்ட் இருந்தா அது எப்படி அக்யூஸ் பண்ண முடியும் ஏன்னா ஒரு பெரிய நல்ல தலைவரையா கொல்லிருக்காரு அவங்களால இதை செய்ய முடியல கேனடாவால செய்ய முடியல கேனடாவும் சரி பிரிட்டனும் சரி ஏதோ பிளான் பண்றாங்க அமெரிக்கா இந்த விஷயத்துல அமைதியா இருக்கு ஏன்னா அடுத்த பத்து பதினைந்து வருடங்களுக்கு அவங்களுடைய பொருளாதாரம் டவுன்வோர்டா போகக்கூடிய சூழல்ல சைனாவுக்கு எதிராக அமெரிக்காவுக்கு ஏதாவது நடக்கணும்னா இந்தியா அமெரிக்காவை கொஞ்சம் கை கொடுத்து தூக்கி பிடிச்சு நின்றுக்கிட்டாதான் அல்லனா அமெரிக்கா காலி அதுக்காகவே இந்த விஷயத்துல அமெரிக்கா இன்னும் வாய திறக்கல ரஷ்யா உக்ரைன் போர் விஷயத்திலையும் இந்தியாவுக்கு எதிராக அமெரிக்கா எந்த விஷயமும் பேசல ஆனா இந்த நேட்டோ நாடுகளுக்கு உள்ளாடியே இருக்கக்கூடிய ஒரு சில நாடுகளை பாருங்க பிரிட்டனா இருக்கட்டும் கேனடா இருக்கட்டும் இவங்க இப்படி குதிக்கிறானுங்கன்னா ஏதோ ஒரு காரணம் இருக்கு இவங்களுக்கும் அமெரிக்காவுக்கு இடையில ஏதோ குழப்பங்கள் நடக்குன்னு அர்த்தம் சரியா எனவே இந்தியா போர்சஸ் க்ளோஸ் இன் ஆன் டெரரிஸ்ட் ஹைட் அவுட் இன் டென்ஸ் காஷ்மீர் ஃபாரஸ்ட் அதாவது காஷ்மீர் ஃபாரஸ்டுக்கு உள்ளாடி காடுகளுக்கு உள்ளாடி அதிகமான பாகிஸ்தான் தீவிரவாதிகள் மறைஞ்சு ஒளிஞ்சு கிடக்கிறானுங்க அப்படிங்கிற செய்தி வந்ததுமே இந்தியாவின் போர்சஸ் ஸ்பெஷல் போர்சஸ் உள்ள போய் தேடி 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 வேட்டையாடுறாங்க மேடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் அனந்தநாக் என்கவுண்டர் டே சிக்ஸ் அந்த அனந்தநாக் என்கவுண்டர் அந்த டெரரிஸ்ட் என்கவுண்டர் ஆபரேஷன் வந்து இன்னைக்கு ஆறாவது ஏழாவது நாளா நடந்துகிட்டு இருக்கு சார்டு பாடி அதாவது எரிச்சு கட்டையான உடம்பு இந்த டெரரிஸ்டோட உடம்பு வந்து காடுகள்ல இருந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அதாவது நம்ம வீரர்கள் வந்து நம்ம மிலிட்டரி வந்து இந்த தீவிரவாதிகளை காடுகளுக்கு உள்ளாடி தேடுது இவங்க உயிரோட பிடிச்சானுங்கன்னா அந்த அடையாளம் அந்த பாகிஸ்தான் லிங்க் அந்த லீடர்ஸ் லிங்க் எல்லாம் கண்டுபிடிச்சு ஐநா சபை அப்படி இப்படின்னு கொண்டு வந்துடும் அதுக்காக அவனுகளே அந்த தீவிரவாத அமைப்புகளே பாகிஸ்தானே அந்த தீவிரவாத தலைவர்களே அந்த தீவிரவாத தொண்டர்களை அந்த தீவிரவாதிகளை கண்டுபிடிச்சு காட்டுக்குள்ளாடியே தீ வச்சு எரிச்சு இந்த சார்டு பாடியை வந்து தூக்கி போட்டிருக்கானுங்க அப்படின்னு செய்திகள் வர ஆரம்பிச்சிருக்கு இந்தியன் நேவி டு இன்டெக்ட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டீன் இண்டிஜினியஸ் டெக்னாலஜி சோன் இந்தியாவின் கடற்படைக்காக போர் தயாரிப்புகளுக்காக போர் யுக்திகளுக்காக நூற்றி பதினெட்டு தொழில்நுட்பங்கள் நம்ம நாட்டிலேயே தயாரிக்கப்பட்ட நூற்றி பதினெட்டு தொழில்நுட்பங்கள் ஒரு பெரிய லிஸ்டே இருக்கு மே டிஃப்ரெண்ட்ஸ் அது சைபர் வெப்பன் ரிலேட்டட் சைக்கலாஜி ரிலேட்டட் ரோபா
இரண்டு லட்சம் கோடி ரூபாய் எதுக்கு பை டுவெண்டி தேர்ட்டி ஃபைவ் ரெண்டாயிரத்தி முப்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டில் சைனாவை கை வைக்கிறதுக்காகவே சைனாவுக்கு எதிராக எப்படிப்பட்ட போர் வந்தாலும் தாக்கி பிடிச்சு அடிக்கிற அளவுக்கு இருநூறு போர் கப்பல்களை சைனாவுக்கு எதிராக இந்தியாவை சுற்றி எல்லா கடலையும் இறக்க போகிறாங்க சரியா அது நம்ம கன்னியாகுமரி ஸ்ரீலங்கா பார்டர் அப்படின்னு எல்லா கடல்லையும் வர இருக்கு மேடிய ஃப்ரெண்ட் தஞ்சாவூர் அப்படின்னு எல்லா பார்டர்லையும் எங்கெங்கே கடல் இருக்கோ இந்தியாவை சுற்றி இருநூறு கப்பல்கள் போர் கப்பல்கள் இரண்டாயிரத்தி முப்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டில் அப்படியே பெட்ரோலிங் வர்றதுக்கு ரெண்டு லட்சம் கோடி ரூபாய் ஒதுக்கியிருக்கிறானுங்க இது பெரும் சைனாவை எதிர்கொள்வதற்காகவே அது போக இராணுவத்தில் இந்தியன் ஆர்மியில் இந்தியன் ஆர்மி ஆக்சிலர் ரேட்ஸ் ஆர்சனல் எக்ஸ்பேன்ஷன் இந்த ரஷ்யா உக்ரைன் போரை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் ரொம்ப வேகமாக ஏட்டாக்ஸ் பிரம்மாஸ் பினாக்கா பிரலே அப்புறம் அக்னி பிரைம் அப்படின்னு நிறைய நிறைய போர் மிசைல்ஸ் ஏவுகணைகளை நிறைய ஏட்டாக்ஸ் ஆயுதங்களை நிறைய பிரம்மாஸ் ஆயுதங்களை எல்லா பக்கமும் டிப்ளாய் பண்ணி மவுண்ட் பண்ணுறாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இவனுக்கு பண்றத பார்த்தாலே ஏதோ எங்கேயோ எப்ப ஏதோ ஒரு போர் வெடிக்குமோ அப்படின்னு தோணுது துருவாஸ்திர ஹெலிகாப்டர் மவுண்டட் ஆன்டே டேங் ஹெலி கைடட் மிசைல் சிஸ்டம் ஆட்ஸ் டெக்லி ஸ்டிங் டு த ஆம்டு போர்சஸ் இது வரைக்கும் வெளிவராத ஒரு விஷயம் ஐடியா ஃப்ரெண்ட் இந்த துருவாஸ்திர ஹெலிகாப்டர் மவுண்டட் ஆன்டே டேங் கைடட் மிசைல் சிஸ்டம் ஹெலிகாப்டர்ல இருக்கக்கூடிய இந்த துருவாஸ்திர இது வந்து ஒரு ஆன்டே டேங் கைடட் மிசைல் சிஸ்டம் ஒரு வீரங்கி வருதுன்னா அப்படியே ஷார்ப்பா நேராக டார்கெட் பண்ணி அழிக்கக்கூடிய ஒரு ஆயுதம் ஹெலிகாப்டர்ல இருந்து போகக்கூடியது இந்தியாவின் ஆர்மி மூன்று படைகளுக்குமே சேர்த்தாச்சு காஷ்மீர் டெரரிஸ்டம் வில் ஏண்ட் ஒன்லி பை டீச்சிங் பாகிஸ்தான் இல்லை சொல்றாங்க காஷ்மீர்ல இருக்கக்கூடிய தீவிரவாத ஒழியணும்னா பாகிஸ்தான் மொத்தமாக இல்லாமல் ஆகணும் அப்படின்னு ஒரு ரிப்போர்ட் வந்திருக்கு இது உண்மை இது நம்ம எவ்வளவு நாளோ பேசிக்கிட்டு இருக்கிறோம் எவ்ரி திங் வில் பி ஃபர் கிவன் ஹவு சீக்ரெட் ஆர்ம்ஸ் டீல் வித் அமெரிக்கா ஃபார் உக்ரைன் ஹெல்ப் டு பாகிஸ்தான் கேட் ஐஎம்எஃப் லோன் ஐஎம்எஃப் கிட்டேருந்து லோன் வந்து கொஞ்சம் கொடுக்க மாட்டாங்க அப்படின்னு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி இரண்டில் ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக இருந்தது ஐஎம்எஃப் ஓப்பனாகவே சொல்லிடுச்சு சவுதி சொல்லிடுச்சு பாகிஸ்தானுக்கு லோன் கொடுக்க முடியாது சைனா சொல்லிடுச்சு இனிமேல் உனக்கு அதிகமாக பணம் தர முடியாது நீ தந்த பணத்துக்கு எதுவுமே பண்ணலை அதனால் இனிமேல் பணம் தர முடியாதுட்டு இன்டர்நேஷ்னல் பாடியாக இந்த இன்டர்நேஷ்னல் மானிட்டரி ஃபண்ட் ஆர்கனைசேஷன் இருக்குது பார்த்தீங்களா அவங்ககிட்ட போனாங்க அது ஒன்றும் இல்லை அது ஒரு அமெரிக்க நிறுவனம் அமெரிக்கா சொல்கிற மாதிரி கேட்கக்கூடிய நிறுவனம் ஐஎம்எஃப் கிட்ட போய் லோனுக்கு போனால் அவன் லோன் கொடுக்க முடியாது சொல்லிட்டான் உடனே அவன் என்ன சொன்னான் அமெரிக்கா சொல்கிற மாதிரி நீ கேளு அப்போ தான் லோன் தருவோம் அமெரிக்கா கிட்ட போனதும் அமெரிக்கா என்ன சொல்லிச்சு உங்ககிட்ட இருக்க ஆயுதங்களை வந்து உக்ரைனுக்கு அனுப்பு அப்போ தான் உனக்கு நான் லோன் தர்றதுக்கு ஏற்பாடு செய்வேன் அப்படின்னு உடனடியாக பாகிஸ்தான் நாட்டுக்குள்ளேயே இராணுவத்திற்கு இருக்கக்கூடிய ஆயுதங்களை உக்ரைனுக்கு காசு விலை பேசி வித்திருக்கிறானுங்க அதுக்கு பிற தான் ஐஎம்எஃப் வந்து லோன் கொடுத்துருக்கு ஐஎம்எஃப் லோன் கொடுத்த விஷயம் பற்றி நம்ம பேசியிருந்தோம் ஆனா இப்பதான் உண்மை வெளியே வருது பாகிஸ்தான் உள்ள ஆயுதங்களை உக்ரைனுக்கு அமெரிக்கா வழியாக விற்பனை செஞ்ச காரணத்தினாலதான் ஐஎம்எஃப் லோன் கொடுத்திருக்கு அந்த லோன் கொடுத்த பிறகு மட்டும் என்ன பெருசா நடந்துச்சு ஒன்னும் நடக்கல அந்த நாடு அப்படியேதான் இருக்கு ஒரு லிட்டர் பெட்ரோல் வந்து முன்னூத்தி ஐம்பது ரூபாய் பாகிஸ்தான் ரூபாய் அந்த நாடு இருந்தா என்ன இல்லைன்னா என்ன பாகிஸ்தான் ஃபாரின் மினிஸ்ட்ரி ரிஜெக்ட் ரிப்போர்ட் ஆஃப் ஆம்ஸ் இவனு எதை ஒத்துக்கிட்டானுங்க சொல்லுங்க உக்ரைனுக்கு ஆம் அனுப்புனது அந்த ஆயுதங்கள் அனுப்புறத வந்து இவங்க ஒத்துக்கலையா இவங்க ஒத்துக்கிறாங்களா இல்லையான்னு யார் கேட்கறது இவங்களை ஒரு ஆளாவே பார்க்கறது இல்லை சரியா இந்தியா ரிஜாய்சஸ் அட் இன்க்ளூஷன் ஆஃப் கர்நாடகா சீக்ரெட் என்சாம்பிள்ஸ் ஆஃப் ஹொய்சாலா கர்நாடகாவின் ஹொய்சாலாவில் இருக்கக்கூடிய ரொம்ப ஹோலி என்சாம்பிள்ஸ் இருக்குல்ல அந்த அதை வந்து உலக அளவில் யுனெஸ்கோ வேர்ல்டு ஹெரிட்டேஜ் லிஸ்டில் சேர்த்துருக்காங்க மேடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த கர்நாடகா ஹொய்சாலா டெம்பிள்ஸ் இன்ஸ்கிரைப்ட் ஆன் யுனெஸ்கோ வேர்ல்டு ஹெரிட்டேஜ் அந்த ஹொய்சாலா டெம்பிள் எல்லாத்தையுமே அந்த ஹொய்சாலா டெம்பிள்ஸ் எல்லாத்தையுமே வேர்ல்டு ஹெரிட்டேஜ் லிஸ்டில் வந்து யுனெஸ்கோ வேர்ல்டு ஹெரிட்டேஜ் லிஸ்டில் வந்து சேர்த்துருக்காங்க மொத்த இந்தியாவுமே பெருமைப்பட வேண்டிய விஷயம் டபிள்யூஹெச்ஓ வேர்ல்ட் ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் சீஃப் அர்ஜஸ் சைனா டு கிவ் ஃபுல் ஆக்சஸ் டு ப்ரோ ஒரிஜின்ஸ் ஆஃப் கோவிட் நைன்டீன் வேர்ல்ட் ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் சீஃப் இருக்கிறார்ல உலக சுகாதார மையத்தோட சீஃப் அர்ஜஸ் சைனா டு கிவ் ஃபுல் ஆக்சஸ் டு ப்ரோ ஆரிஜின்ஸ் ஆஃப் கோவிட் நைன்டீன் இவனுங்க நாங்கள் இருக்கிறோம் நாங்கள் இருக்கிறோம் நாங்கள் இருக்கிறோம் நாங்களும் இருக்கிறோம் அப்படின்னு அப்பப்போ காட்டிக்கிற
ஹண்ட்ரட் டு டூ ஹண்ட்ரட் பில்லியன் குறையுது இன்னும் குறிப்பிட்ட ஒரு சில மாதங்களில் பல ட்ரில்லியன் டாலர் அளவுக்கு சைனாவின் பொருளாதார மதிப்பு குறையக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்னு ஒரு புதிய ரிப்போர்ட் வந்திருக்கு இதை பற்றி நம்ம தொடர்ந்து பேசுவோம் ஏற்கனவே பேசியிருக்கிறோம் சைனாவின் எக்கனாமிக் மொத்தமாகவே காலி ஏன்னா அவங்களோட மேனுஃபேக்சரிங் மொத்தமாகவே சைனாவில் இருந்து மற்ற நாடுகளுக்கு மூவ் ஆகுது முக்கியமாக மலேசியா இந்தோனேஷியா இந்தியா இது மாதிரியான முக்கியமான ஒரு சில நாடுகளுக்கு சைனாவில் இருந்து எல்லா மேனுஃபேக்சரிங்குமே மூவ் ஆகுது அதனால சைனாவுடைய பொருளாதாரத்தின் மீதான நம்பிக்கை வந்து அல்மோஸ்ட் த லோவஸ்ட் எவர் அப்படின்னு சொல்லப்படுது ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் டெரரிஸ்ட் இன்சிடென்ட் இன்டென்டட் பை பாகிஸ்தான் டு டைவர்ட் அட்டென்ஷன் ஃப்ரம் அப்ரைசிங் இன் பிஓகே ஜிபி இந்த கில்கிட் பாகிஸ்தான் பிஓகே இது மாதிரி பகுதிகளில் பாகிஸ்தானுக்கு எதிராக நடக்கக்கூடிய அந்த பிரச்சனைகளை மறைக்கிறதுக்காகத்தான் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரில் பாகிஸ்தான் எல்லா தீவிரவாத வேலைகளையும் செய்யுது அங்க நாட்டில் நடக்கக்கூடிய எல்லா பொருளாதார சிக்கல்களையும் எண்ணெய் இல்லை சாப்பாடு இல்லை மருந்து இல்லை மக்களுக்கு உணவு இல்லை எதுவுமே கிடையாது இது எல்லாத்தையும் மறைக்கிறதுக்காகவும் பிஓகேலையும் கில்கிட் பாகிஸ்தான்லையும் நடக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளை என்ன பிரச்சனை நாங்கள் பாகிஸ்தான் கூட இருக்க மாட்டோம் இந்தியாவோட சேர்றோம் அப்படின்னு அந்த மக்கள் பிரச்சனை பண்ணுறாங்க அது எல்லாத்தையும் மறைக்கிறதுக்காகத்தான் பாகிஸ்தான் வேணும்னு தீவிரவாதிகளை நம்ம ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் எல்லையில் அனுப்பி இவ்வளோ பெரிய பிரச்சனையை பண்ணுது அப்படின்னு உண்மையான அத்தன்டிக் ரிப்போர்ட் ஒன்று வெளிவந்திருக்கு ரொம்ப பல சிக்கல்கள் மத்தியில் நம்ம இந்த வீடியோ பதிவு செஞ்சுருக்கிறோம் மைடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்ப நாய்ஸியாக அதிகமான டிராஃபிக் மூமெண்ட் இருக்குது ரொம்ப டிஸ்டர்பன்ஸு சவுண்ட் டிஸ்ட்ராக்ஷன் அதிகமாக இருக்கும் தயவு செய்து மன்னிச்சுருங்க எப்படியாவது வீடியோ பதிவு பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக பல சிக்கல்கள் மத்தியில் இந்த வீடியோ பதிவு பண்ணியிருக்கிறோம் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் மற்ற வீடியோஸ் பாருங்கள் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிக்கும் பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் போதும் மைடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் Thank you so much my dear friends for watching all my videos and supporting my channel until I come back with my next awesome video. It's bye bye from Suresh. Stay safe, stay positive, stay active and stay fit and always dream big in your life. We will be able to do anything we can 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 do anything